Tengo una colección de dinosaurios a la que estoy muy aferrado que me compró mi madre cuando cumplí 8 años. Recuerdo que eran tan caros que ella utilizaba el dinero de sus medicamentos para poder comprármelos. La verdad es que crecí en una familia maravillosa. Me dejaban ir a clases de baile ya desde los 6 años. Era muy feliz. Mi tiempo libre lo pasaba leyendo. Lo mismo que hago ahora. En mi opinión, el mejor escritor de las novelas de suspense es Linwood Barclay. Recuerdo que mi trabajo final en la escuela secundaria fue justo sobre su libro, sin una palabra. También me gustaba ir al pueblo de mi abuela. Allí era donde yo me sentía especial porque podía hablar con ella como si fuera mayor. Mi preciosa abuela Josefa. Sin embargo, esos momentos tan felices se acabaron unos meses más tarde después de cumplir los ocho años. Mis padres enviaron un taxi para que fuera a recogerme porque ellos no podían venir. En casa teníamos unos invitados de Alemania. Estaba asustado. Era mi primer viaje en taxi. El miedo se me pasó al ver que mis padres le pedían el recibo al taxista. Me esperaba una sorpresa increíble. Mi tía Olivia me trajo los regalos de cumpleaños con retraso. Aquella noche de domingo fue mágica. Al día siguiente tenía colegio. En vez de tener cinco clases, Tuvimos tres. De vuelta iba andando y hacía buen tiempo. Tiempo libre. Mi tiempo libre lo paso leyendo algún buen libro. Me relaja de una forma especial. Lo que más me gusta leer son novelas de suspense. Mi favorita de momento es Sin una palabra. Lo que ocurre es que ese estado de relajación es un problema para mí porque no suele durar demasiado. Ya dije varias veces que no quería. Y por negarme a jugar, recibí una advertencia especial por parte de la junta antes de ejecutar mi suspensión. Aunque no hice nada malo negando la propuesta del profesor, no ha sido fácil conseguir el puesto de asistente. Un par de días después de conseguir el puesto, Encontré una nota en mi mesa que decía Hoy o mañana Entonces me levanté y observé si alguien en la clase estaba mirando hacia mi mesa Nadie estaba mirando Es más, había un silencio tan sepulcral que podía escuchar los pensamientos de mis alumnos. Volví a mirar la nota entre mis dedos temblorosos, pensando en la solución. Me, me sentí como que me estaba ahogando a un metro de la superficie y no podía hacer nada. Entonces, 
Vi su cara. Era ella. Mi madre. No podía pensar en otra cosa más que en alcanzarla. Ella era mi prioridad. No yo. No me podía permitir quedarme sin aquí al puesto de trabajo. Ya que mi madre necesitaba sus medicinas. No tuve elección. Jugué siguiendo sus reglas. Ay, ay, perdón. Sí. Dígame. Ahora mismo. ¿Pero por qué? Les he dicho a los chicos que la asignatura ha sido pospuesta. Sí. Sí, empieza, empieza a las 12. Vale, profesor. Voy enseguida. No me lo puedo creer. ¿Quién es el dinosaurio más fuerte del mundo? Yo, T-Rex, la especie más grande, más aterradora y más fuerte que ha pisado la tierra. Ay, me dejé llevar. No estamos aquí para jugar, ¿verdad? Así es. Anda, di por qué estamos aquí. Sé fuerte como yo. Sí que soy fuerte. Igual que tú. Soy fuerte, soy fuerte. Nosotros... Tenemos en casa un enorme jardín en el que me encanta jugar con mi gran familia de dinosaurios. Me gustaba limpiarlos para que pudieran respirar mejor. Ellos necesitan el aire igual que nosotros. Yo los mantengo con vida porque ellos son mis protectores. No podía jugar en el jardín con mucha frecuencia. Mi papá no me dejaba. Me decía que antes de eso... ...teníamos que jugar a su juego. A mí no me gusta. Siempre tenía que jugar a ese asqueroso juego... ...pero cuanto antes acabáramos... ...antes volvería a mi mundo favorito. Eso pasó por primera vez cuando tenía... Terex y yo estábamos tumbados todo el día en una cama hecha de libros. Son libros que no hemos leído. Tenemos miedo de leerlos. Excepto uno que se llama Lejos de la Verdad. Y a nosotros nos gusta vivir lejos de ella. ¿Verdad? Javier. Enfrenta la verdad con dificultad. Definitivamente se trata de libros. ¿Sabe? Hablando de libros, hay algo interesante. Y de algún modo por eso estoy buscando su ayuda. Cuando leí el libro... Temí lo peor, 
Créame cuando le digo que estaba convencida de que iba a desaparecer como la protagonista Cindy. De hecho, cada vez que me subía a un taxi, me acordaba de Cindy y pensaba... Si me rapta. ¿Qué hago? ¿Tendría que seguir su juego? Y eso pasó. camino del teatro, me subí al taxi, y aunque parecía todo muy normal, me di cuenta de que el taxista me estaba llevando en dirección contraria a lo que yo le dije. De repente, me veo haciendo parte de un juego que, que me produce asco. Lo que yo aprendí es que quedándome tranquila podría salvar mi vida. Sí, yo sé que hay mucha gente que no sería capaz de guardar la calma ni pensar como lo hice yo. Creo que en mi situación hubieran hecho lo mismo que yo. Espere, espere, perdón. Solo voy a comprobar algo. Si llevan mi coche, serán cabrones. Bárbara vive asustada.
Mi sueño siempre ha sido llegar al concurso internacional de baile contemporáneo. Desde siempre lo he querido con toda mi alma. Me he esforzado y trabajado muy duro para llegar a la competición y presentarme como bailarín solista. Y aún, después de tanto esfuerzo y trabajo, mi mentora nunca me propuso ser su mano derecha en su academia de... ¡De mierda! Yo entrenando 15 años ya. Creo que es tiempo suficiente para presentarme al concurso internacional y demostrar que soy el mejor en lo que hago. No podía ser indiferente a sus palabras. ¿No sabes? No lo hagas así. ¿Pareces blando? Estaba seguro de que sus insultos eran un ataque por haber rechazado su proposición de ir gratis con ella a la playa. Joder. Sí. Metí la pata. Sabía que me estaba metiendo en su juego, pero fui. Me daba asco. Primero porque era mucho mayor que yo y segundo porque no me gustaba en absoluto. Cumplí las reglas del juego y me eligió. En octubre me voy al concurso. ¿Cómo le parece? Cuando regrese, tendré más tiempo libre y podré volver a la lectura. Me gusta leer. Aunque no me acuerdo cuándo fue la última vez que leí un buen libro, pero aún recuerdo la tarea final de un escritor cuyo nombre empieza por él. El libro es excelente. Se lo recomiendo. Buena recomendación, Pablo. ¿Hasta cuándo van a suceder cosas como estas? Odiarse a sí mismo por culpa del capricho de otro. Tendré que... ¿Quién? ¿Quién es? <ríe> Niños. Vengo directamente desde mi trabajo. Este ritmo empieza a sentarme muy bien. No paro de hablar en la oficina. Estoy hablando acá con vos. Cuando estoy en casa, hablo con mi mujer porque, madre mía, si no le hablo, de repente la quiero menos. Cosas de mujeres. Hablar de eso me ayuda mucho para que no pensara en lo que pasó hace unos años. Le hice caso. Seguí su consejo de leer un libro y debo confesarle que no me ayuda nada. Estoy leyendo el libro, no esperaba eso, de un autor estadounidense nacido en Canadá. Y lo llevo fatal. No tiene que ver nada con el libro, ya lo sé. Es mi culpa. No me gusta leer. Sin embargo, el título está relacionado de alguna manera con mi historia, ¿sabe? Es decir, ser el nieto favorito. ¡Qué maravilla! Sinceramente, de nadie recibía tanto cariño como de mi abuela. De verdad, las cosas las teníamos muy claras. Cada vez que iba al pueblo, mi visita se convertía en eso. Iba a participar en el juego o el cerdito vendría a comerme los dedos. Era asqueroso. No sabía lo que estaba haciendo. Pero cada vez que volvía al pueblo, lloraba 
y tenía ganas de gritar en voz alta. Lo consideraba vergonzoso. Tal vez callarse fuera mejor. El nombre del juego no lo quiero ir nunca más. Y sus reglas no se las deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Si me disculpa. Tengo que ir al baño. Como ya le he dicho, estoy releyendo por tercera vez este libro, Fíjate de tus ojos. ¿Se acuerda? No importa. He venido para decirle que en estos últimos días he pensado acerca de nuestra conversación y creo que he descubierto la solución de nuestro rompecabezas. De hecho, he descubierto que todo empezó un día de vuelta de la escuela Hace 19 años, cuando de repente empezaba a jugar. Todos piensan que depende de nosotros porque es cosa de elegir, ¿no? Pero esta vez yo no elegía. ¿Se acuerda usted de su primer juego en el que está perdiendo? porque juega por primera vez y encima le da asco. a tres casas de la mía un vecino me invitó a ver el cachorro que había adoptado tenía que hacerlo me encantan los perros no podía ni imaginar que al cruzar la puerta del jardín empezaría ese juego que y hacía sentirme mal. Después de tan solo 10 minutos sentí odio por todo el mundo. Sentía vergüenza. Había perdido. Intento, intento convencerme que quizás, si no me hubiera forzado, hubiera podido ganar el juego. Los años fueron pasando, pero en mi cabeza siguen apareciendo esas imágenes. La sensación que tengo es asquerosa. El error más grande ha sido no hablar manteniéndolo en secreto ¿y quién tiene la culpa de todo esto? me he puesto delante del espejo y por fin he resuelto nuestro rompecabezas
Sí. Hola, Luis. ¿Puedes pasarte por la comisaría? Nos acaban de traer a un niño y está muy traumatizado. Sí, no hay problema. Justo ahora acabo de terminar mi última sesión. Hasta luego. Hasta luego.